हेलो स्टूडेंट्स तुम्हारा अने के जानते चाहो जो जेन पास यूजी दो हज़ार चौबीस सिलेबास मैं एक्जैक्ट की की चैप्टार्सगुलो थक जब थे जेन पास यूजी दो हज़ार चौबीस फर्म फिल आपर डेट कब स्टार्ट होते एक सम्भव्य डेट देवा कब एक्साम डिक्लेयर हो गए तरह के क्वेरिजगलो और बेड़े तो आज के भिडियोते तुम्हारे दो हज़ार चौबीस जेन पास यूजी बायोलजिर की सिलेबास से तुम्हारे संगे एक बार डिसकस कर क्यों ये देखी अनेक अनेक कन्फ्यूशन तो देखो बोली तुम्हारा जरा दो हज़ार चौबीस जेन पास एसपिरियंस रोच तर मध्य अने के बाद नीटर दो हज़ार चौबीस एक्सामो दे तो तरह क्षेत्र में तुम्हारा तो जानो जो नीटर क्षेत्र में दो हज़ार चौबीस क्योंकि सिलेबास बे कि रिडिउस जेटा ना कि सीबीएसई ते जो सिलेबास एन दो हज़ार चौबीस के स्टूडेंट इलेवेन टुएल्थे पढ़ानो है से ही सिलेबास रिडिउस हो नीटर सिलेबास तरह संगे कि एडिशन बोलोलजिर क्षेत्र रोचे जे जगू एन सी आर टी ते नहीं रखम कैकटा कैकटा टपिक कि चैप्टार जो एडो हो तो जैक तो ये हे नीटर सिलेबास अने के प्रश्न हे संगे जेन पास यूजी सिलेबसटाओ कि से ना तो देखो बोलो जो ना जेन पास यूजी ते क्यों सिलेबास चेन्ज होना तो यटुकु बलार पर क्वेरिज आस मैम तबुओ सिलेबास कि एक बार बोले दी जरा विशेषकर प्रथम बार एक्साम दिशो वतट डिटेल्स जेन पास यूजिर एक्साम सम्पर्के एटुकु अंत जानो निश्चय ज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी लजिकल रिजनींग इंग्लिश ये पाँचटा सबजेक्टर एक्साम है और बायोलजी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्षेत्र में कूड़ीटा प्रश्न था लजिकल रिजनींग इंग्लिशे कूड़ीटा प्रश्न था फिजिक्स केमिस्ट्री बोलजी कूड़ीटा प्रश्न दो कैटागर से भाग थे कैटागर वन और कैटागर टू ते कैटागर वन पंद्रह कोश्चन थे कैटागर टू ते पाँच कोश्चेंस थे क्योंकि लजिकल रिजनींग एंड इंग्लिशे एरक कैटागर वाइज मैं फार्स कैटागर ते कूड़ीटा कोश्चन कैटागर टू हिसाब से कोश्चेंस थे ना यही हलो विषय एबारमें पढ़ब कोथ एन सी आर टी की पढ़ब ना वेस्ट बेंगल बोर्ड बी पढ़ब ये प्रश्न जरा जेन पास यूजिर एसपिरियन्सरा आो प्रति बचर तुम्हारे ये जाना थके तो क्षेत्र में देखिए देखो बोली तुम फिजिक्स केमिस्ट्री एक सेकेंड हमें कलर का चेन्ज कर नहीं पिसिवि तुम जेटाई पढ़ो ना क्यों सेटार मेन जो कन्सेप्ट से ही कन्सेप्टगलो तो सब क्षेत्र ही सेम जे बोथे करो ना क्यों तुम आई एस सर को बोथे प्रिपेयर करो वेस्ट बेंगल बोर्ड बी पढ़ो और सी बी एस सर बी मैं आन सी आर टी पढ़ो सब क्षेत्र कन्सेप्टो तो सेम तो तई आर बलार विषय हे तुम्हारा जखनी फिजिक्स केमिस्ट्री विशेषत बोटा जेहेतु खूब ही इनफर्मेटिव अनेक इनफर्मेटिव कोश्चेंस बोते आसे तो तई जख प्रथम बार को थिरी थिरी पढ़ब कोन्सेप्ट बुझब तो तक तो हमें एक बार एन सी आर टी गो थ्रू करते एन सी आर टी थे प्रिपारेशन पर जो हमें कोश्चन प्रैक्टिस करब देखो जो किू कोश्चेंस कि टर्मिनोलजी सेगल है तो एन सी आर टीते पाई एगल एक्सट्रा जेन पास पीवई किऊ सल्व करते गए मक पेपरगुल सल्व करते गए पासी से ही जिनगुलो केस्ट बेंगल बोर्डर बी थे पढ़े परि विषय कि बोल तो तुम्हें थिरीटी ना कि थिरि पार्टा ना कि प्रिपेयर करो मैं अनेकटाई ना तुम्हारे स्टूडेंट्सर ऊपर डिपेंड कर सबाई एक ही भाव करे ना क्या हमें विषय धर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी लजिकल रिजनींग इंग्लिस पाँचखाना सबजेक्ट सुनते मन है समय आई तो इलेवेन टुएल्भर सिलेबास ना जरा कि बोलब क्षेत्र भेतर दिए गे पड़े कम्पिटिटर जो ता अवश्य बुझते पर जिनटा टाफ आ मैं एकदम ही खूब सोजा विषय हो जाए नई पाँचखाना सबजेक्ट के प्रिपेयर करा नेगेटिव मार्किंग थे से टाइम मैनेजमेंट होते सब बड़ो एक विषय देर घंटार मध्य एकशोट कोश्चन हाँ कमप्लीट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से निबेरिकल्स थे लजिकल रिजनींग कि जिन कलकुलेट करते हैं तो टाइम कन्ज्यूमर बेपार आज तो प्रैक्टिस प्रचंड जोर दीते हैं जैसे हमें टाइम मध्य पूरा बेपार्ट के कमप्लीट कर आसते तरह पिसिवि इलेवेन और टुएल्भर ये हिज सिल कमप्लीट कर बीगुलो पाओ अनेक मोटा प्रचुर कन्टेंट आता इलेवेन प्लस टुएल्व टाइम कमप्लीट तुम्हरा क्या कत करते मेमोर ते कत बस रखते पर तुम्हारा तर ऊपर डिपेंड कर बुझते कि बोलते चाहिए तो से ही जो निजे पढ़ो निजे एक बोझार चेषा करो जो कर ले पक्षे नीते सुविधा हे को बैठे कर लेकर इजी होटाई करते पर क्यों इटार जो बाध्यबाधकता कि नहीं तब हाँ 
এটা সত্যি বলবো যে আমি বিশেষ করে বায়োলজির জন্যই বলবো যে এনসিআরটি আমি খুব ভালো করে যদি পড়ি ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন্সে আমি পাবো কমন কেন মেন জিনিসটা তো বায়োর সব ক্ষেত্রেই সমান কিন্তু কিছু টার্মস অনেক যেহেতু ইনফরমেটিভ কোশ্চেন্স এনসিআরটিতে মানে সরি বায়োরতে হয় তো এনসিআরটিতে অত টার্নোলজিস অত অত বেশি দেওয়া নেই বা একটা জিনিসের এক্সাম্পল দু একটা হয়তো দেওয়া তো সেক্ষেত্রে অনেক কিছু আমরা দেখব যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বইতে বেশি আছে তো সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু করতে হবে তো যেগুলো আমি সেগুলো ক্লাসে করানোর সময় বলে দিই যারা সেলফ স্টাডি করছো সেই ব্যাপারগুলোকে একটু দেখো এনসিআরটিটা একটু মানে তাড়াতাড়ি র্যাপিড পড়ার জন্য তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক র্যাপিড পড়ার জন্য তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক কিন্তু কি ওই টার্মসগুলো তোমাদেরকে একটু মনে তো রাখতে হবে তার সঙ্গে যেরকম ধরো একটা চ্যাপ্টার যদি বলি মনফোলজি অফ ফ্লাডিং প্ল্যান্টস ক্লাস ইলেভেনের সেখানে যদি তোমরা এনসিআরটি থেকে পড়ো তো ফ্রুটের টাইপস দেখবে সেখানে পড়ানো হচ্ছে না কেননা এনসিআরটি বা ডা সিবিএসই তো ওটা পড়ায় না তো তাই নিটের জন্য ওটা অতটা ইম্পর্টেন্স কিছু নয় কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বইতে বা আইএসসির বইতে কিন্তু টাইপস অফ ফ্রুটসের অনেকটা পার্ট রয়েছে তো তাই আমরা যখন জেন পাসের প্রিপারেশান নেব তো ফ্রুটের টাইপস আমাকে পড়তে হবে তো এই রকম মাইনিউট কিছু ডিফারেন্স কিন্তু আমি যদি বায়োলজির অ্যাসপেক্টে দেখি তাহলে রয়েছে তো সেই জন্য তোমার সবটা জিনিস তো আলাদা নয় তোমার যদি মনে হয় যে আমি এনসিআরটি পড়তে স্বচ্ছন্দ তুমি সেটাই রেডি করতে পারো এবার যে জিনিসগুলো একটু এক্সট্রা দেখছো পিওয়াই কিউতে আসছে সেগুলো হয়তো এনসিআরটি পড়লে করে ওটা সম্ভব হচ্ছে না সেই বিষয়গুলোকে আমি আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ওই মোটাশোটা বইগুলো থেকে একটু পয়েন্ট করে মার্ক করে সেই জায়গাগুলোকে পড়লাম আর যদি তোমার মনে হয় যে না ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের কন্টেন্ট অনেক বেশি কিন্তু সেটা আমি রেডি করতে স্বচ্ছন্দ আমার পক্ষে সমস্যা নেই আমার কাছে সেই টাইম আছে বা আমি পড়লে মনে রাখতে পারি মেমোরি থাকে আর কি মেমোরি লেভেল ভালো তো মনে থাকে রিভাইজ করলে হয়ে যাবে তো তাহলে তোমরা অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বইও পড়তে পারো কিছু প্রবলেম কিন্তু নেই এই হচ্ছে বিষয়টা এবার সিলেবাসটা কি না পুরো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে কিন্তু জেন পাস ইউজিতে আছে রিডিউসড যে সিলেবাস আমরা এমস নার্সিংয়ের জন্য পড়বো বা ধরো এম বি বি এসের জন্য আর কি নিটের জন্য পড়ব সেটা কিন্তু চলবে না হচ্ছে জেন পাস ইউজিতে সেটা ফুল সিলেবাস যেটা ক্লাস ইলেভেনের আমরা চ্যাপ্টারগুলো কটা ইউনিট ফার্স্ট ইউনিটের মধ্যে আমরা ওই ক্লাসিফিকেশান পার্টটা পাই প্ল্যান্ট কিংডম অ্যানিম্যাল কিংডম এগুলো থাকে সেকেন্ড ইউনিটে আমাদের ওই প্ল্যান্টের ধরো অ্যানাটমি তারপর হিউম মানে অ্যানিম্যালসের অ্যানাটমি এইসব পার্টগুলো মরফোলজি এগুলো আছে থার্ড ইউনিটে সেল সাইকেল সেল ডিভিশান সেল এর স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ লাইফ দেন হচ্ছে বায়োমলিকিউলস এই সবটাই আছে প্ল্যান্ট ফিজিওলজির মধ্যে ফটোসিনথেসিস রেসপিরেশান প্ল্যান্ট গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তারপরে হচ্ছে মিনারেল নিউট্রিশান ট্রান্সপোর্ট ইন প্ল্যান্টস সবটাই কিন্তু রয়েছে আর হিউম্যান ফিজিওলজিরও যতগুলো চ্যাপ্টার সবই কিন্তু ইনক্লুডেড থাকবে যা ক্লাস ইলেভেনের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সিলেবাস ঠিক একইভাবে ক্লাস টুয়েলভেও সেম একদম পরপর রিপ্রোডাকশনের ইউনিট তারপর চলে আসো প্রিন্সিপাল ওই চ্যাপ্টার ওই ইউনিটটা মানে মলিকিউ মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স ইভোলিউশন তারপরে হচ্ছে ফুডের যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে মাইক্রোবস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফুড ইম্প্রুভমেন্টের যে চ্যাপ্টার সেই জিনিসগুলো বায়োটেকনোলজি ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের ইউনিট সব কিছু কিন্তু টোটালি আসবে এবার হ্যাঁ এটা বলতে পারো তোমরা যে ম্যাম সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ইউনিট কোনটা দেখো এটা সেক্ষেত্রে বলার যে নিটের ক্ষেত্রে আমি কেন কম্পেয়ারটা বলছি না অনেকের ক্ষেত্রে যারা বিশেষ করে অফলাইনে আমার কাছে রেগুলার ক্লাস করতে আসছে তাদের একটা এরকম বক্তব্য থাকে যে ম্যাম আপনি নিটের জন্য ওয়েটেজ বলেন সব চ্যাপ্টারে বা সব ইউনিটের যে এই ইউনিটের এরকম ওয়েটেজ তোরা সেই মতন এই ইউনিটের উপর ফোকাস কর সেটা কেন জেন পাসে বলেন না তো সেক্ষেত্রে দেখো আমরা নিটে প্রচুর অ্যামাউন্টের কোশ্চেন্স প্রচুর ওয়েটেজ থাকে বায়োতে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আটত্রিশখানায় যদি আমি চ্যাপ্টার ধরি এখন নিটে আরও চ্যাপ্টার সংখ্যা কমে গেছে তবু আমি যদি আটত্রিশটাই ধরি সেখানে আমার কোশ্চেন তো প্রচুর তো তাই জন্য কোশ্চেন্স যেহেতু অনেক একশোটা মতন কোশ্চেন্স তো সেক্ষেত্রে আমি সেখানে অপশান পাচ্ছি বোঝাই যাচ্ছে এক একটা চ্যাপ্টার থেকে কত অনেকগুলো কোশ্চেন্স আসা সম্ভাবনা বা প্যাটার্নটা মেনটেনও হচ্ছে করাটাও মেনটেন সম্ভব কিন্তু জেন পাস ইউজের ক্ষেত্রে কি হয়েছে কুড়িখানা মাত্র কোশ্চেন তোমাদেরকে তো প্রথমেই বললাম যে ছ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি থেকে কুড়িটা করে কোশ্চেন আসবে আর চ্যাপ্টার সংখ্যা সেখানে থার্টি এইট চ্যাপ্টার্স তো নিজেরাই বুঝতে পারছো আটত্রিশখানা চ্যাপ্টার আর কুড়িটা কোশ্চেন্স মানে কিছু কিছু চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন্স কোনো কোনো বছর আসবে না এ
কোয়েশ্চেন সেটারদের সঙ্গে তোমাকে যোগাযোগ করতে হবে তাই না তো তারাও ফাইনাল জানবে না যে কোন সেটটা আলটিমেটলি দেওয়া হবে কয়েকটা সেট প্রিপেয়ার করা হবে তো সেইটা তো সম্ভব না তোমরাও জানো তো সেই জন্য মোটামুটি কিছুটা প্যাটার্ন দেখে তোমাকে বুঝতে হবে এবার বিষয়টা কি আমরা ক্লাস ইলেভেন্থ এবং টুয়েলথের ধরো যতগুলো চ্যাপ্টার্স পড়ি বায়োলজির ক্ষেত্রে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউনিট সব সময় ক্লাস ইলেভেনের জন্য হিউম্যান ফিজিওলজির পার্ট আর ক্লাস টুয়েলথের জন্য ওই জেনেটিক্সের পোর্শানটা মানে মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স মানে এরকম কোনো বায়োলজির এক্সাম হতে পারে না ক্লাস ইলেভেন টুয়েলথ লেভেলে বা তারও উপরে লেভেলের যেখানে ওই হিউম্যান ফিজিওলজি বা বায়োলজির যদি কোনো এক্সাম হয় অবশ্যই বটানির এক্সামে হিউম্যান ফিজিওলজির কোয়েশ্চেন্স অবভিয়াসলি আসবে না কিন্তু জেনেটিক্স কমন চ্যাপ্টার সেটা বটানি জুলজি জেনেটিক্স সবাল সব লোকেদেরকেই পড়তে হয় কিন্তু যেটা বায়োলজি এক্সাম সেখানে হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে কোয়েশ্চেন আসবে না এরকমটা হয় না আর জেনেটিক্স যে পার্টটা মানে মলিকিউলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স আর প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স এই দুটো এমন চ্যাপ্টার যেটা বায়োলজি ফিল্ডে যে যা কিছু পড়ুক সব ক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টার লাগবে তো সেই জন্য তোমরা এটুকু বলে রাখতে পারো যে ইলেভেন থেকে হিউম্যান ফিজিওলজির পোর্শানটা আর ক্লাস টুয়েলভ থেকে হচ্ছে গিয়ে তোমার মলিকিউলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানে ওই দুটোকে আমি ছেড়ে কখনোই যেতে পারি না অনেক ছেলেমেয়েরা আছে ইভেন অনেক টিচাররা আছে ওই দুটো চ্যাপ্টারকে পড়ায় না স্কিপ করে যায় বা স্টুডেন্টসদেরকে বোঝায় যে এই দুটো এত শক্ত চ্যাপ্টার তোরা পারবি না লাস্টে একটু নোটস দিয়ে দেবো কিন্তু না ওই দুটো চ্যাপ্টার এত ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ বায়োলজি ফিল্ডে আসতে চাও ইন ফিউচারও ধরো পিএইচডি করছো ওটা নিয়ে কোনো কাজ করতে চাইছো তো সেক্ষেত্রে এই দুটো চ্যাপ্টার হচ্ছে মানে মেন তোমাকে বলতে পারো তুমি বায়োলজি যে ফিল্ডেই পড়ো না কেন জেনেটিক্স ইভোলিউশান মলিকিউলার এই জিনিসগুলো তোমার লাগবেই তো সেই জন্য এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ওয়েটেজের চ্যাপ্টার দেখবে প্রতি বছরই কিন্তু ওই চ্যাপ্টার থেকে দুটো মানে আশি কুড়িটা কোশ্চেন কিন্তু তবু ওই ওই ইউনিটটা থেকে দু তিনটের বেশি কোশ্চেন হয়তো এসে যায় তো তাই কোনোভাবেই ওই ইউনিটটা শক্ত ভেবে আমরা স্কিপ করব না ভালো করে পড়ব ক্লাস ইলেভেন থেকে হিউম্যান ফিজিওলজি পড়বো দেন টুয়েলভের রিপ্রোডাকশানের পোর্শানটা বায়োটেকনোলজির পোর্শানটা টুয়েলভটা অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট টুয়েলভটা পারলে চেষ্টা করো নিশ্চয়ই টুয়েলভটা সবারই বেশি রেডি থাকে কেন টুয়েলভটা আমার মতে সবার স্টুডেন্টসদেরও তাই মনে হয় যে ইলেভেনের থেকে একটু ইন্টারেস্টিং এবং সোজা চ্যাপ্টার সংখ্যা কম আর সবে তোমরা এই চেষ্টা দিয়ে থাকো তো টুয়েলভটা কিছুটা রেডিও থাকে ইলেভেনটা অনেকটা ফাঁকিবাজি এরকম করে যায় তো অনেক সময় অতটা রেডি থাকে না তো টুয়েলভটা খুব ভালো করে রেডি করো তার মধ্যে ওই দুটো চ্যাপ্টারের কোনো কোশ্চেন যাতে মিস না যায় এভাবে রেডি করো ইলেভেনের হিউম্যান ফিজিওলজিটাকে আগে টার্গেট করে রেডি করো তারপরে ধীরে ধীরে বাকি চ্যাপ্টার্সগুলোর কাছে যাও বোঝা গেছে বিষয়টা এবার বলে রাখি অনেক স্টুডেন্টস মেসেজ করছো যে ম্যাম মার্চ মাসে এক্সাম যখন এইচএস কমপ্লিট হবে তারপর কোর্স করতে পারবো কি না ক্লাসে জয়েন করতে পারবো কি না হ্যাঁ পারবে অ্যাচিভা স্টাডি সেন্টার অ্যাপটাকে ইনস্টল করো ইনস্টল করলে সেখানে কিন্তু তুমি কোর্সের অপশানস পাবে সেই মানে যে কোর্সগুলো পাচ্ছ সেগুলো কমপ্লিট প্রিপারেশান কোর্স মানে সেখানে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস মান্থলি টেস্ট মক টেস্ট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রপার ডিসকাশান সব কিছু কিন্তু ডিটেলসে দেওয়া আছে ক্লাস টেস্ট সব কিছু সেটা তোমরা পারচেস করতে পারো কোনো ছেলে মেয়েদের যদি মনে হয় যে না আমি শুধু মক টেস্ট পারচেস করতে চাই মক টেস্ট দিতে চাই তো সেই মক টেস্টও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে আলাদা করে শুধু মক টেস্ট সেটাও তোমরা নিতে পারো কারো যদি মনে হয় আমি এখনই অ্যাডমিশান নেব প্রিপারেশান নেব এখনই তুমি আজকেই অ্যাডমিশান নিতে পারো কারো যদি মনে হয় যারা এইচএস এর ক্যান্ডিডেট এইচএস এক্সামটার পর আমি অ্যাডমিশান নেব তাদের তারাও কিন্তু অ্যাডমিশান নিতে পারো বিশ্বাস করো কোনো প্রবলেম হবে না আগের সব ক্লাস তোমাকে ডিটেলসে দেওয়া আছে তোমার যেখানে যে চ্যাপ্টারের যা সমস্যা তুমি তখনই সেই ক্লাসের নাম দেওয়া আছে ক্লাসের ডেট দেওয়া আছে কোন ডেটে কি টপিক করানো আছে পর পর সব দেওয়া তুমি তোমার মতন করে তুমি নিজে জানবে যে আমার ফিজিক্সের কোনটা সমস্যা কেমিস্ট্রি কি বায়োলজি কোন চ্যাপ্টারের সমস্যা তুমি সেটা ওপেন করবে ডিটেলস ক্লাস পাবে করে ফেললে আর অবভিয়াসলি লাইভ ক্লাসগুলো তোমার জন্য আছেই সেখানে ওই অনেকে মনে করো যে ম্যাম সব কিছু নয় লাস্টে যেটুকু দরকার সেগুলোকে তাড়াতে যেতে র্যাপিড প্র্যাকটিস করতে পারি সেই রকম ক্লাস হ্যাঁ সেই রকম ক্লাসই থাকবে তুমি যখন এক্সামে ধরো মার্চ মাসে ভর্তি হচ্ছ কি এপ্রিল মাসে ভর্তি হচ্ছ তখন লাইভ যে ক্লাসগুলো পাবে সেখানে তাই করানো হবে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পার্টগুলো সেগুলোকে বারবার রিভাইজ করানো সেগুলোর উপর বারবার ক্লাসের টেস্ট নেওয়া সেগুলোকে বারবার তোমাদের রিমাইন্ডার দেওয়া যেটা এটা হবে এটা এটা হবে এ
এখান থেকে একটু ডিটেইলস আমার পড়ে নোটা দরকার আমার ফাঁক রয়ে গেছে তো তুমি তখনই সেই দিনের ক্লাসের পর বসে যেতে পারবে ওই চ্যাপ্টারের ওই ক্লাসের ডিটেইলস ক্লাসটা যেদিন হয়েছিল ডেট আছে তুমি খুঁজে নিলে ওপেন করে নিলে সেখান থেকে ডিটেইলসে পড়ে নিলে এই ভাবে তোমাকে प्रिपेयर করার সুযোগ থাকবে তো যদি কারণ মনে হয় তোমার সেই ক্লাসের দরকার তুমি তাহলে অ্যাডমিশন নিতেই পারো অ্যাপ থেকে কিন্তু ডিটেইলসে ক্লাস পাবে আর যদি ক্লাস रिलेटेड আরো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে WhatsApp এ এই নাম্বারটাতে মেসেজ করবে প্লিজ কেউ কল করবে না ক্লিয়ার তো সবাইকে অল দা বেস্ট थैंक यू